E, cara, como que é jogar sem torcida? O que, que isso causa em você lá dentro do campo? <risos> Parece que voltou a pandemia, né? <risos> Não, mas acho que é... o atacante quer sempre estar marcando, né? Quer sempre estar fazendo gol e acho que essa ansiedade de querer marcar logo acho que atrapalha em algumas decisões que eu tenho que tomar dentro de campo. Graças a Deus, os últimos jogos têm sido bem, bem positivos nas minhas, nas minhas atuações. No último jogo eu não fui tão bem também contra o São Paulo, mas vi que saí aplaudido ali pela torcida. Então esse carinho, esse apoio para mim é muito importante. Os meus companheiros também, junto com a minha família, todo o staff do Corinthians tem me ajudado bastante. E tô feliz, cara, de voltar a marcar. Diferente, né, sem torcida de novo. A gente até escutava ali quando a gente chegava no campo de ataque, tinha alguns repórteres ali narrando o jogo ali, a gente escuta bastante também. Mas a gente soube jogar também, acho que eles fazem muita falta, mas a gente também soube jogar. É, o 2x1 um ali foi um, tava num resultado muito complicado, né? É difícil jogar com 2x1. A, um. a gente toma uma pressão ali, mas logo em seguida a gente, eu tive a oportunidade de, de, de sofrer o pênalti ali, que na mão dele e o Guedes fez o terceiro, então nos deu uma, nos deu uma calma pra gente sair com a, com a vitória hoje. Foi, Yuri, foi o seu gol mais bonito pelo Corinthians, você acha? Ou teve aquele com o Atlético Goianiense ou qualquer outro? Cara, a cavada é bonita quando o Atlético Goianiense, né? <risos> Mas esse, esse foi bem bonito também, eu já dominei, é, eu já dominei orientado ali, já estava pronto para finalizar, ela correu um pouquinho, mas eu consegui finalizar ali, bater na trave, então agradecer a Deus. Pelo... Tempo, é, brincadeira minha, do Biro, do Pedrinho, dos moleques, do Wesley também, que a gente fica brincando, Murilo, é, dedicação a eles. Qual a importância da questão mental e da confiança para você? Cara, esse gol me traz bastante confiança, né, acho que é, aqui na arena mesmo eu fiquei acho que quase dois meses sem marcar, então, marcando um jogo após o outro aqui, eu me sinto muito confiante, junto com meus companheiros também, que têm me dado esse todo, é, todo esse suporte, a minha família também. Então, eu creio que tem muitos gols para vir aí até o fim da temporada. Por, por favor, você falou muito da confiança e dos parceiros, dos amigos. Na hora do gol, a gente viu a disparada do banco de reserva para pular no seu cangote comemorar. Eu falei, cadê o Dudu? Vai ralar o joelho hoje, não? Mano? E aí, você não ralou o joelho, mas enfim, dá para entender que o elenco é Yuri Futebol Clube, está contigo e eu não sei se você consegue ver isso, mas na hora que você fez o gol, a gente estava aqui e infelizmente só tinha nós, Cara. mas que geral correu lá para te abraçar, isso, isso no mínimo diz muito sobre o grupo e sobre a força Exatamente. que eles te dão. É, o grupo tem me, tem me abraçado, né, ainda mais o Carlos Miguel, que é meu companheiro de quarto, a gente está sempre junto ali, a gente já jogou junto no Inter, então todos os meus companheiros ali, o Juliano também tem me dado todo o suporte sempre também, me dando palavras positivas, e todo o grupo ali me abraçar na hora do gol, foi muito importante, foi muito muito carinhoso da parte deles. Conta <risos> para você, não é com relação ao gol que você fez, não é essa zica, nada disso. Vanderlei fala muito do seu esforço em empreender os zagueiros lá atrás. Hoje não foi diferente. Você correu muito, principalmente na primeira etapa. A bola não estava chegando até você, mas você é, tem esse entendimento da importância tática que isso representa no elenco? Os jogos que eu mais fui criticado, né, que foi o do, o do Atlético Mineiro, que eu acabei errando o pênalti, acabei, acabei cabeceando duas bolas na trave lá. E nesse jogo eu tive, eu tive uma, uma, uma missão de, de segurar o Maurício ali, o Maurício Lemos, e fiz essa missão muito bem. Aconteceram os gols ali até um pouco em cima dele. E, infelizmente eu perdi a penalidade, mas foi um jogo que quando a gente desceu aqui, ele, ele falou, ele tocou nesse, nesse assunto da minha entrega bastante, então... É, eu, 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 eu pretendo sempre estar tá, tá entregando o meu máximo e eu creio que as oportunidades de gol vão sempre aparecer, vai ser consequência do meu grande trabalho. A chavinha mudou, o momento agora é outro, não só o seu, mas da equipe? Cara, a gente está muito feliz né, com esse... <risos> que, que descuidado, gente! A gente está muito feliz né, com essa sequência de vitórias, então eu até brinquei ali atrás agora, não vamos ficar falando muito não para não zicar e vamos manter a sequência. A gente, até o caso que falou há pouco, de tinha que ter tomado a frente, de meio blindado o time também, trabalhado emocional no momento difícil. Mas também a gente vê o lado dele na, nas preleções, motivando o grupo também. Houve relatos dele ser muito resenha, dele brincar com os jogadores. Ele tem esse equilíbrio, ele é um cara, ele é um cara muito inteligente, assim, ele sabe a hora de brincar, ele sabe a hora de falar sério. Ele é um cara muito bom, assim, quando ele fala, a gente escuta sempre. É um cara muito experiente, né? Que tem, tem passado muita experiência pra gente. A gente tá só absorvendo essa, essa grande experiência dele que ele já viveu no futebol. Gente, valeu, obrigado. Tá? Valeu, valeu.